karlmaður sem var dæmdur í dag í sex ára fangelsi fyrir kynnfellisbrot gegn fimm stúrkum er grunaður um að hafa brotið gegn nýtján öðrum stúrkum. Hann var handtekin eftir tálbeitu að gera lögreglum. Vandaríkja fórseti lýsti í dag yfir fullum stuðningi við umsókn finna og svíja að allasarsbandalaginu en Tyrkir standa enn í vegi fyrir að þær fáið framganga. Leiðtóar Finnlands og Svíþjóða segjast tilbúnir að ræða við Tyrkjum kurfulegra. Persónuvend hefur ákveðið að hefja aðtúin á vinnslu persónuupplýsinga um flugfreyjur og flugþjóna Æslandér í smáforeiti sem hefur verið tekið í nótkun hjá flugfélaginu. Sína taka hefur staðfest að núðlags hryggnir í íslensku mám. Hundruð seyða hafa fundist í Bortsá í Hvalfyrði. Smíðir hófust handa í dag við að byggja nýja kirkju í Grímsey rúmlega hálfu ári eftir að miðgarða kirkja brann. Heimamenn eru vongóður um að messa í nýju kirkjunni fyrir jól. Gott kvöld, Hérastómur Reykjanir stæmdi í dag fjölskyldu föður á sextus aldri í sex ára fangelsi fyrir kynnferðisbrot gegn fimm stúrkum á grunnskóla aldri. Maðurinn einnig grunnaður um að hafa nýðst á nýtján öðrum stúrkum og eru þau mál til rannsóknar hjá lögreglu. Maðurinn var handtekin eftir tálbeitu aðgerð lögreglu á síðasta ári og hefur setið í gæsluvarðhaldi síðan í november. Elsta málið er nærri fjögur ára gamalt en flest brotin voru framin í fyrra. Maðurinn notaði aðalega samfélagsmiðla til að tæla stúrkunar. Lauruglan fekk heimil til að taka yfir síma einna stúrkunar og hélt áfram samskiptum við mannin í gegnum snattjatt. Í dómi Hérastóms kemur fram að maðurinn er grunnar um að hafa brotið gegn nýtján öðrum stúrkum og eru þau mál enn til rannsóknar hjá lauruglu. Fram kom í fréttum rúfi síðustu viku að mál mannsins væri svo umfangsmikið að fjölga hefði þurft stöðugildum í barnahúsi. Auk fangelsistóms var manninum gert að greiða stúlkunum samtals rúmar átta miljónir í miskabætur. Landrís í kringum svartsengi nemur fjórum sentimetrum síðan í loka apríl. Þar af hefur landrís um tvo til tvo og hálfan sentimetra síðan síðunda mæ samkvæmt nýjum gerfinhattamyndum. Kvíkuinnskott veldur landrísinu og einnig fleiri en 600 jarskjáttum á sólarhing. Í bóafundur er hefjast í Grindavík. Þar er Haukur Hólm, fréttamaður. Haukur. Já, jörð hefur skólfi hér á undarförnu og eins og nefndir undarförn sólarhring hafa yfir 650 skjáttar mælst hér. Rétt undir hátegi þá mældist eitt sem mældist þrýr og íbúar fá tækjafæri hér á eftir til að spyrja vísindamenn og aðra út í stöðuna. En við slum byrja á að heyra hvað nokkur íbúar sögðu hérna rétt fyrir fundin. Hefur þú fundið fyrir þessum skjáttum sem að vera hérna undarfærð? Já, ég gert það. Sérstaklega á sunnudaginn, þá fann ég fyrir svona sex, sex skjáttum. Og hvernig líði þið með þetta? Bara heimilislegt, orðið, mjög nótalegt. Ekkert kvektur? Nei, ég er timpur húsi og þjöppu um púða, það er bara dingla til og frá. Óttast það að koma í gos eins og gerist í fyrra? Já, maður gerir það náttúrulega svona innstinni en vonar ekki. Og ef það kemur, að það sé þá ekki alveg hérna við bæjardirnar. Hvernig leiðið þér þetta svona fór í gangkattur? Það er svo að fara að pæla leið, er að fara að gjósa aftur, er að fara að gerast eitthvað, hvað er að gerast og mér finnst bara eins og æsifréttir kannski í fínu og maður er kannski stressaði meira yfir þeim heldur en það sem er að gerast. Það við fundið fyrir jarðskjálftunum hérna? Já, já. Og hvernig líður ykkur? Líður þér? Pinkula. Það er svona pinku. Pinkur heldur aðeins? Já, svona smá. Stundum þeir hvað sem spila þá hristi sig og dætt út úr stólnum í. En er þið ekki Já, þetta sagði íbúðarnir, en bæjastjórinn Fannar Jónarsson er hérna hjá mér, var komin sá tímapunktur núna að halda upplýsingafund til íbúða. Já, það má eiginlega segja að þessi skjálfta lota síðustu daga, hún hafi kveikt á óþægilegu minningum sem menn hafa síðustu tvö árin og kannski var svolítið líkt því sem við þekkjum og gatt orðið kannski svolítið langdregið og og hugsanlega að enda með einhverjum atbörðum sem að við vitum ekki um og þess vegna fannst okkur alveg nöðsynlegt að fá okkar færista fólk til þess að skýra það hvað veldur þessu, hvað kann að vera framöndan og upplýsa heimamenn sem allra best. Hvernig er svona andrúslofti í bænum? Það er nú misjaft, flestir taka þessu nú svona með jafnaðgeði, einhverju leitir vensteta en sömur líður illa, 
Þannig að þetta er svona öllu gangur á þessu, það hjálpar okkur núna, það er gott veður, sumar í framöndan. Við vetur enni miklu verra að fá jarskalda sérstaklega með að nætur. Margur stöðum við, þú ert komin hérna til að veita eitthvað svör, hvað er að gerast? Það er að byrja að þennjast út, það er kvika að tróða sér inn á 4-5 km dýpi undir Svarsengi og þetta er búið að vera í gangi núna í svona tvæsar vikur og það er ekki að hægja á þessu. Við vetum ekki hversu lengi þetta mun verða eða hversu mikið þetta verður og við erum svona þurfum að búa okkur undir það að að þetta haldi áfram. Alltaf að búa sig undir versta tilfelli þó maður búast ekki frekar við því. Síðastu hrinu, það er að segja í fyrra henni lauk með gosi, hefur þú trú á að gera ráð fyrir að þetta enda eins? Það er ómögulegt að segja, við horfum á svona einskota hrinur eða einskota þá er það nú oftar sem þau gera það ekki. En því oftar sem það gerist því meiri kannski líkur að þetta endi með gosi og svo er þetta líka spurningum tímaskalan. Ef við horfum til ára tuga þá er mjög líkt að það gerist. Við vitum ekki hvað gerist næstu vikur, þetta er ekki hætt á morgun. Þetta verður bara komið ljós. Þetta verður að koma í ljós en það verða eflust marga spurningar sem vakna hér í kvöld og Magnús Tumi og félagar hans og aðri sem eru hér sitja hér fyrir svörum geta vonandi útskýrt þetta sem best fyrir í búnum. Takk fyrir það, Haukur Hólm. Tyrkir standa enn í vegi fyrir að umsóknir Finnlands og Svíþjóðara allasamsbandalaginu fáu skjótan framgang. Bandaríka fórsetti lýsti í dag við fullum stuðningi við umsóknirnar og leitu á Svíþjóðar og Finnland segjast tilbúni að ræða við stjórnvöld í Tyrklandi um kröfur þeirra. Tekið var á móti þeim Magdalenu Andersson, fórsettisráðara Svíþjóðar og Sáli Nínistó, fórsetta Finnlands með kostum og kynjum þegar þau komu í Hvíta húsið í Washington í dag. Tilefnið var að sjálfsögðu umsókn þessara ríkja um aðveld að allansansbandalaginu og fórsetti bandaríkjana sparaði ekki stóru orðin. En today I am proud to assure them that they have the full, total, complete backing of the United States of America. Today... My administration is submitting to the United States Congress reports on NATO accession for both countries. En þótt bandaríkin séu áhrifamesta ríkið í NATO, þá þarf samþykki allra 30 aðildaríkja bandalagsins og nú standa tyrkir í vegi fyrir framgangi umsókna Finna og Svía, nokkuð sem er leiðtóm Finnlands og Svíþjóðar ofalega í huga. Finnland has always had broad and good bilateral relations to Turkey as NATO allies We will commit to Turkey's security just as Turkey will commit to our security. We take terrorism seriously. We condemn terrorism in all its forms. And we look forward to a swift ratification process by NATO members. And we are right now having a dialogue with all NATO member countries, including Turkey, on different levels to sort out any issues at hand. Þarna vantaði fyrst, það vantaði þýningarnar á þessu því mýður, hlaupa aðeins yfir það sem að Joe Biden sagði, hann sagði að hann væri stoltur yfir því að fullvissa finna og svíja um það að þeir nýttu fylst að stuðnings bandaríkjandmanna. Og Sáli Nínistu, hann sagði, fórsetti Finnlands, hann sagði að Finnar hafi ætið haft viðtak og góð tengsl við Tyrki og þeir stýði Tyrki í öryggismálum þeirra. Og hún, Magdalene Andersson, hún sagði þarna undir lokin að hún tók eilu undir það nákvæmlega sama og þau sögðu þarna enn. Tyrkir leika stórt hlutverk í þessu, Björn. Já. Geta þeir komið í vegg fyrir það að Svíjar og Finnar komist inn í NATO? Sko, þeir geta það formlega séð. Öll aðaldaríki í NATO þurfa að samþykja umsóknin nýrra aðaldaríkja og það er geta ástæðalaus og að Nínist og Andersson myndust sérstaklega á Tyrkland í Washington í dag. Þetta er mjög viðkvæmur diplomatískur dans sem er í gangi núna í Washington og í öðrum höfuborgum aðaldaríkja NATO. Tyrkir gera kröfur um að finnar og svíjar Svona gerir málamiðlanir hvað var þar PKK, kurdíska verkamannaflokkin sem er Erdogan og öðrum í Tyrklandi mjög ofalega í huga. 
þeir saka finna á sig um að styðja þennan flokk. Tyrkir hafa svona slegið svolítið í og úr undarfarna daga varðandi kröfur og hversu hart þeir munu standa á þessum kröfum. Mevut Kavusogl og utarikisráðir að Tyrklands, hann var í Washington í dag að ræða við Tony Blinken sinn starfsbróður bandariska. Kavusoglu sagði að Tyrkir stæðu í sjálfu sér ekki vegi gegn stækkun NATO en hann sagði líka annað og við skulum heyra það. Við höfum þetta líka legitimat security concerns að þeir hafa verið supporting terrorist organizations og það eru líka export restrictions á defense products svo við höfum alveg expressi þeir concerns. Og Björn, hvað gerir svo næst? Já, þessi dans diplomatana heldur áfram næstu daga. Við sjáum til það búast nú flestur við að Tyrki muni svona gefa eftir og samþykja inngöngu svi ég á að finna. Við skulum ekki gleyma því heldur að bandaríkjumanni hafa ákveðið tangarhald á Tyrkjum. Tyrki vilja kaupa herþóttur af bandaríkjumannum. Þannig að það er alls konar málamennir og svona viðræður í gangi. Ég held að á endanum þá muni þetta leysast einhvern veginn. Tyrki munu á endanum ekki standa gegn umsókk finna og svi ég. Takk fyrir þetta, Björn Malmqvist, og við ætlum að fara aftur hingað heim. Lörreglánsuðinni sem rannsakar mögulegt mansal á ungum dreng hingað til hans grunuleikur á að brotið hafi verið á drengnum kynferðislega. Drengurinn kom til landsins með karlmanni frá kaupmannahöfn. Maðurinn sem er erlendur ríkisborgari sagðist hafa verið á flakki um Evrópu í þrjú ár með drengnum. Hann framvísaði afriti með ættluðum vegabrifum þeirra beggja og óskaði eftir alþjóðlegri vernd. Þá framvísaði hann skjali sem hann sagðist heimil að sér að ferðast með barnið. Lauruglu þótti framburður mannsins ótrúverðugur og reikull. Grunnsemdir vöknuðu að drengurinn hefði verið beittur kynferðislegu ofbeldi. Maðurinn breytti frásöksinni þegar hann var yfirherður og gaf upp nöfn á fólki sem hann sagðist tengjast komu drengsins hinga til lands. Maðurinn var úrskurðaður í gæsluvarhald sem rann út í dag. Ekki þótti ástæða til að framlengja það að sögn lögmanns mannsins. Ekki líku fyrir í hvaða tilgangi drengurinn var fluttur hinga til lands og hver hafi átt að taka á mótunum hér af því er framkemur í gæsluvarhalds úrskurðinum. Uppruni drengsins er óljós og nú er leitað allra leiða til að staðfesta kennsl barsins. Þá er einni lauruglega að rekja ferðir þeirra tvekja. Samkvæmt heimildum fréttastofu er málið viðkvæmt og rannsókn þess á algjöru frumstigi. Hún er umfangsmikil og unnin í samstarfi við erlend lauruglegjöfvöld. Uppruni mannsins og drengsins, tengst þeirra og möguleg tengst mannsins við vitorsmenn hér á Íslandi eða erlendis eru meðal annars til skoðunar. Persónuvend hefur að eigin frumkvæði hafið aðtugun á smáforriti sem starfsfólk æslandi er notað til að meta hvert annað í starfi. Meðal annars er verið að horfa til vinslu persónu upplýsinga. Æslandir hefur verið tilkynnt um frumkvæðis aðtugun á vinslu persónu upplýsinga um flugþjóna og flugfreyju fyrirtækisins. Vísað er til umfjöllunar í fréttum um að starfsfólkinu sé gert að meta hvert annað í starfi og skrá matið í smáforrit. Persónu vend vill skýringar á vinslu skrá vegna vinslu persónu upplýsinga í forritinu. Mat áhrifa á persónu vend vegna vinslu persónu upplýsinga og hafi það ekki verið gert, skýringar á því hvers vegna það var ekki gert. Persónuvend vill einnig fá gögnum vinnslusamningin við þann sem sér um rekstur þessa forrits og fyrirmæli Æslandir um vinnslu persónu upplýsinga í forritinu. Nótkun þessa smáforrits hefur sætt nokkur í gagrýni. Þetta er allavega í fyrsta skipti sem að við höfum fengið vitnesku um slíkt. Þannig að þetta er í raunni það sem er að gerast með nýju tækninni. Það er verið að bjóða upp alls konar möguleika á því að nýta persónu upplýsingar. Og þá skiptir svo miklu máli að það sé ekki farið á stað fyrir að það er búið að huga að allum þeim reglum sem þarf að huga að í því umhverju. Helga segir málið í raun umfáns meira en svo að það snúi einungis að persónuvend. Frumkvæðis réttur er hjá okkur til staðar þegar við teljum ástæð til að fylgjast með því hvernig er verið að vinna persónuupplýsingar á vinnustöðum til dæmis. Og að því að þetta er náttúrulega í raunni kannski stara mál heldur um persónuvend, þetta kemur samt í raunni inn á það að að í vinnurétta sambandi þá er erfitt að styðjast til þess við samþykki starfsmanns af því að þarna er í raunni er fólk ekki á jafnbreytu skrundvelli starfsmenn og vinnveitandi þannig að það er spurning sem sagt hvort að þetta sé eitt af þeim maturinn sem þarf kannski að huga að í stærra samhengi í framtíðinni ef að vinnustæður ætla að fara að nota snjallausnin meira til þess að meta sína starfsmenn. Þess er óskað að Æslandir svari eigi síðar en 16. júni og gefi skýringar á nótkun þessa forrits. 
formlega viðræður um myndun nýs meiri hluta í borginni hefjast um með eftir helgina að mati oddvita viðreisnar. Hún segist vera að heilum hug í bandalagi með fallna meiri hlutanum og keflið sér hjá framsó. Hún segist ekki finna fyrir miklum þýstingi frá sjálfstæðisflokki. Það er nokkuð ljóst að meiri hluti í borginni verður ekki myndaður án aðkomu framsóknarflokksins. En hvort hann hneigi sig til hægri og myndi nýjan meiri hluta með sjálfstæðisflokki, viðreisn og flokki fólksins, eða vinstri og myndi meiri hluta með þeim sem fjall, stendur og fellur með því hvort viðreisn sé tilbúin að vinna með sjálfstæðisflokki. Við erum nú á heilum hug í þessu bandalagi okkar og ég held að svona keflið er hjá framsókn og mér finnst ekki skrítið að þau sé að taka sinn tíma, mér finnst það nú frekar klókt bara, því að þau þurfa að kynnast okkur öllum. Hér erum við búin að vera saman í borgarstjórni í fjögur ár og þau eru ný, þannig að ég held að sé bara frekar klókt að gefa sér góðan tíma og kynnast. Þú svaraðir ekki alveg því sem ég var að spyrja að það virðist núna velta á þér hvort það verði myndaður meiri hluti til hægri eða vinstri. Ég held að þetta sé nú svona soldil áttúlkun á minni stöðu í þessu. En ég reyndi bara mjög glöði því að fólk vill vinna með okkur í veriðist. En enga sér það var dálítið kjörorð framsóknar sem er sigurveri kosningana að það þyrfti breytingar í borginni og hvaða breytingar eru að verða ef hann endurlíkar fallin meiri hluta? Meiri hluti fjall, það er bara staðreynd þannig að hvað sem verður gert verður alltaf gert með nýju meiri hluta. Einar Þorstinsson ótvitt í framsóknar sagði slítið geta sagt á þessum tímapunkti og sá ekki ástæðu til að veita viðtal í dag þar sem hann hefði ekki neinu fréttnæmu að deila. Samtölegi sér stað en þau sé enn á óformlegum nótum. Heimildamend sem fréttastofa rætti við í dag meta sem svo að Þórdís Lóa og Einar hafi nú mikið að segja um pólitíska framtíð Hildar Björstóttur annars vegar og Dags Bjö Eggertssonar hins vegar. Þórdís segist ekki kannast við hitan af þeirri umræðu. Maður er það búin að tala við Hildi og fleiri en ég upplýð ekki að það sé eitthvað hátt spennusti og eitthvað kreppa í uppsiglingu, sko, alls ekki. Hún telur að málin skýrist fljótlega eftir helgi. Í fyrsta sinnist að þess að núðlags hefur fjölgað sér í íslensku mám. Sína taka í bossa og í hvalfyrði sínir svo ekki verður um vilst að núðlags er komin í íslenska náttúru. Áform eru um að skoða laksveiðar víðar á landinu til að sannreyna hvort núðlags að seiði finnast þar. Vísindamennirnir hafa fundið hundruð seiða hér í bossa í gær og í dag og það fer ekki á milli mála að núðlags er komin til Íslands. Það er búið að staðfesta það að Núðlags hefur hringt hér í Bótsá. Hrógnin hafa klegist út, seiðin hafa lifað af og þau eru núna leiðinni til sjáar. Fyrst varð vart við Núðlags á Íslandi árið 1960. Frá 2015 hafa æ fleiri laksfiskar af þessari tegund fundist hér. Talið er að fiskurinn hafi komið frá Rússlandi og Norður Norregi. Samstarfi hefur verið milli íslenskra, breskra og pólskra vísindamanna við rannsóknir á Núðlags í hér á landi og víðar. Verið er að skoða að taka sínu úr fleiri án til að kanna hvort núðlagsa segði finnast þar. En við veitum hér líka í gær af því að menn vilja vita hvaða áhrif þetta mögulega hefur og við veitum hér sjóbyrting segði sem að væntanlega eru líka á niðurgöngu og þau höfðu verið að gæða sér á þessum núðlagsa segðum. Þannig að það er allavega einhver hér sem að njóta góð saf. Þáttur í rannsókninni er að kanna hvað núðlagsinn étur og hverjir éta hann. Ekki er vita hver áhrif þessa nýja laxastofs hér á landi verður á vildastofnið. Núðlags er nótafur til manneldis ef hann er veitur um leið og hann kemur upp í árnar en er ekki góður til átunema í skamman tíma. Mögulega hefur hann áhrif allavegna á ímynd og ég veit að í Nóri hafa menn verið að gera ráðstafanir til þess að reyna að veiða núðlags að þannig þeir fara ekki upp í ár. Hins vegar er núðlags búin að vera í rússneskum ám í ansi langan tíma og þeirra allavegna skoðun og niðurstöður eru þær að það hefur engin laxastopn beði hnekki að komu núðlagsins. Mikkal Skora, doktor í fiskeldi, segir rannsóknina einnig snúa því að kanna kosti og galla þess þegar ný fisktegund kemur inn í lífríki landa í Norður Atlantshafi. Framkvæmdi við nýja kirkju í Grímsey hófist í dag aðeins átta mánuðum eftir að miðgarða kirkja brann til grunna. Húsfreyja í Grímsey segist vongóðum að fara á jólatónleika í nýri kirkju strax á þessu ári. 
Það er óhætt að segja að Grímseyingar hafi vaknað upp við vondan draum og orðið fyrir áfalli síðasta haust þegar eldur kom upp í Miðgarðakirkju. Það var í september á síðasta ári sem að við stóðum akkurat hér og sáum heldur nöturlega sjón því að kirkjan í Grímsey hafði brunni til kaldra kola nóttin áður. Það var strax ljóst að heimamenn ætluðu ekki að sitja með hendur í skaut eldur og voru staðrannir í að byggja nýja kirkju. Kirkjan er tryggð fyrir 30 miljónir og ríkistjórnin hefur styrkt verkefnið um 20 miljónir. Þá hafa hennir ímsu viðburðið farið fram þar sem safnast hafa nokkrar miljónir. En betur má ef duga skal því nýja kirkjan kostar 100 til 120 miljónir. En þó enn vanti nokkrar miljónir til að fjármagna verkefnið var hafist handa strax í morgun. Við erum nú bara að byrja í dag og, og hérna, það er nú aðeins búin að vera floti hérna og því að búið að fylgna eins hérna einhverjar fallefar og þannig að við erum aðeins að hnikin í til og sjá hvar við staðsettum þetta alveg hundra prósent rétt. Búðin kláraðist bara í gerkvöldi. Stemtir að því að kirkjan verði tilbúin 22. september en þá verður liðið eitt ár frá því að svo eldri brann. Og er það ekki mál? Það verður uglega svolítið, mesta máli er alltaf að koma einhverju út í þess að eigið, sko, þetta er mest flutningar eru erfiðir og komist alltaf alveg hingað það með þess að flytja mölina frá landi, það er engi möli í þess að eigið. Já, þó öll efnin séu ekki á staðnum og Grím sé ekki alfara leið eru heimamenn vongóðir. Við erum bara alsæl og bara gamma hvað þetta gengur hratt og við erum, höfum fengið styrki allstæðar að og það eru bara verið, verið mikill samtaka máttur um að koma hér upp nýri kirkju sem fyrst og við erum mjög spent og mjög þakklátt. September á hún að vera klár, heldur að sé óhætt að bóka einhverja fermingar hérna bara strax næsta vor? Ekki spurning og verður flott í Ólamessa og, og vonandi bara tónleikar og eitthvað skemmtilegt. Við erum að kynna okkur hvað er í kastljósi kvöldsins, Bergsteinn. Já, í þættinum í kvöld ætlum við að fjalla um mataræði Íslendinga. Einu sinni borðuðu við þjóða mesta fiski en nú hefur það gjörbreyst. Staðan er svo að 80% íslenska hverna fá ekki nægilegt magn af jóði en jóðuskortur getur meðalannars haft áhrif á þroska barna í móðukviði. Við stiklum líka á stóri við nýskupunaviku sem er nú í gangi og lítum á nefendasýningu myndlistaskólans í Reykjavík sem var haldinum síðust helgi. En við ætlum hér að huga að veri auðslag átt með skúðum í flestum landslutum einhvum síðdegis en samfeldari rigninga og suðaustan verðu landinu, segir Hrafn Guðnarsson veðurfræðingur. Þókuljóft við norður og austurströndina, hámark síti í kringum 15 stíg en mun svalara í þókuljóftinu. Hrafn fyrir nánaði við þetta þegar að Einar Örn Jónsson hefur sagt okkur íþróttafrétti kvöldsins. Þjálfari nýbakar Íslandsmeistra Valsí Körfbolta Karla segist loks aðeins geta slakað á núna þegar titillinn er í höfn. Aktur Óla er þetta leikur manni en, 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 en já, nú er það aðeins að slaka. Valur fór illa með granna sína í káur í bestu deild kvenna í fótbolta í dag. Og kvennalandslið Ísóki er ósigrað í sínum riðli annarar deildar heimsmeistra mótsins eftir sigur á Tyrklandi í dag. Helstu frétti kvöldsins, karlmaður sem var dæmdur í dag í sex ára fangelsi fyrir kynferðisbrót gegn fimm stúlkum er grunaður um að hafa brotið gegn nýtja á nöðrum stúlkum. Hann var handtekin eftir tálbeitu að gera lögreglu. Bandaríkja fórsetti lýsti í dag fullum stuðningi við umsókk finna og svíað allasarsbandalaginu en Tyrkir standa enn í vegi fyrir að þær fáið framgang. Leitu að finnlands og svíþjóðar segjast tilbúnir til þess að ræða við Tyrki um gröfur þeirra. Persónuvend hefur ákveðið að hefja aðtún á vinnslu persónuupplýsinga um flugfleyjur og flugþjóna að Ísland er í smáforriti sem tekið hefur í nótkun hjá félaginu. Sínataka hefur staðfest að hnúðlags hryggnir í íslenskum ám, hundur segið það var fundist í bortsá á Íkvaldfyrði. Næstu frétti klukkan tíu í kvöld, við minnum á vefinn okkar en þessum settartíminn lokið og verið sæl.